আসসালামু আলাইকুম জনপদের খবরে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নবনীতা এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল অনলাইনে ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও সরাসরি প্রচার হচ্ছে জনগণকে আস্থা বিশ্বাস ও মনোবল নিয়ে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা মোকাবেলায় জনগণকে সাহসী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন লকডাউন শিথিল করায় সংক্রমণ কিছুটা বাড়লেও তা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর বাইরে থাকা কর্মহীন মানুষকে নগদ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন পান্থ রহমান মহামারী হয়ে গোটা বিশ্ব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাস নামের অদৃশ্য এক শত্রু অতি ছোঁয়াচে এই ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে ছড়াচ্ছে দুর্বার গতিতে করোনার বিস্তার ঠেকাতে বিশ্ব জুড়ে চেষ্টা চলছে মানুষ থেকে মানুষকে আলাদা রাখার তারই অংশ ঘরবন্দী জীবন যার আনুষ্ঠানিক নাম লকডাউন বাংলাদেশেও প্রায় এক মাস ধরে ঘরবন্দী জনগণ তাতে স্বাভাবিক জীবন স্থবির হয় সবচেয়ে বিপাকে স্বল্প আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ করোনা ভাইরাসের কারণে কাজ হারানো তেমন দিনমজুর দরিদ্র মানুষকে নগদ আর্থিক সহায়তা দিতে এই ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন গণভবন থেকে যুক্ত হয়ে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর বাইরে থাকা তেমন পঞ্চাশ লাখ দরিদ্র পরিবারের প্রত্যেকের হাতে আড়াই হাজার টাকার নগদ সহায়তা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী জনগণকে আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলার আহ্বান জানান অনুরোধ করছি যে এই বিষয়টা যেন অবশ্যই নজরে থাকে দেশবাসীকে আমি বলবো যে আপনারা সবাই আস্থা রাখবেন বিশ্বাস রাখবেন মনোবল রাখবেন चलते रप्तानी सेवाबद्धता দেখা দিচ্ছে সেরকম অবস্থায় আমাদের দেশে মানুষের জন্য খাদ্যের অভাব না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যে জমি আছে উর্বর জমি এবং আমাদের মানুষ আছে সেটাই আমাদের কাজে লাগাতে হবে কতদিন একটা মানুষকে আমরা আটকে রাখতে পারি মানুষের জীবনের প্রয়োজনটা অনেক বেশি মানুষের ক্ষতি হবে মৃত্যু হবে সেই চিন্তা করে তাদের যতই আমরা আটকে রাখি না কেন ক্ষুধার জ্বালাটা তার থেকে অনেক বেশি মানুষের পেটে ক্ষুদা অন্ন জোগাতে হবে তাদের কর্মসংস্থার ব্যবস্থা করতে হবে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে তাদের জীবনমান চলমান রাখতে হবে যদিও আমরা কিছুটা মানে আমাদের শিথিলতার জন্য হয়তো এটা একটু সংক্রমণ বেড়ে গেছে তবে আমি আশা করি যে এটা আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব কারণ আমরা যদি বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সাথে আমাদের দেশের তুলনা করি সে তুলায় আমি বলবো যে আমাদের স্বাস্থ্যসেবা যথেষ্ট দক্ষতা পরিচয় দিয়েছে যে কারণে আমরা এটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি সহযোগিতার এই অর্থ পেতে কারো কাছে ধর্না দিতে হবে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান এই কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের নজরদারিতে আছে হাতে হাতে টাকা নিতে হবে না কারো কাছে যেতে হবে না ধর্না দিতে হবে না বলতে হবে না সবার কাছে টাকা হেঁটে পৌঁছে যাবে মানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পৌঁছে যাবে একই অনুষ্ঠানে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ফান্ড থেকে স্নাতক পরীক্ষার্থীদের ফি বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী পরে সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত কয়েকদিনের মতোই দেশে করোনা ভাইরাসে একদিনে মোট আক্রান্ত হাজারের ওপরে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার একচল্লিশ আর মারা গেছেন চোদ্দ জন তবে এ সময় কারো সুস্থ হওয়ার খবর নেই এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত আঠারো হাজার আটশো এবং মৃত্যু দুশো তিরাশি জন চোদ্দজন মৃত্যুবরণ করেছেন গত ২৪ ঘন্টায় তাদের মধ্যে পুরুষ এগারো জন এবং নারী তিন জন ঢাকার মধ্যে নয় জন এবং ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে পাঁচ জন আমাদের আইসোলেশনে নতুন করে ২৪ ঘন্টায় এসেছে দুইশো একজন এবং ২৪ ঘন্টা ছাড় পেয়েছেন ছেষট্টি জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন দুই হাজার জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন এক জন করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাধারণ ছুটির মেয়াদ ত্রিশে মে পর্যন্ত বাড়িয়েছে সরকার নতুন প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে ছুটিকালীন সময়ে জনসাধারণের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কেউ যাতায়াত করতে পারবে না 
ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্বাস্থ্যবিধি প্রযোজ্য থাকবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয়েছে রাত 8টা থেকে সকাল 6টা পর্যন্ত অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না দোকানপাট ও শপিং মল সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ওষুধ সহ চিকিৎসা সরঞ্জাম বহনকারী যানবাহন এবং গণমাধ্যম কর্মী নিষেধাজ্ঞার আওতা মুক্ত থাকবেন এই সময় ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাসের নতুন সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে মুন্সিগঞ্জ চুয়াডাঙ্গা টাঙ্গাইল শরীয়তপুর নোয়াখালী সহ বিভিন্ন জেলায় সংক্রমণ হয়েছে আরো জানাছেন যাজাবর মিন্টু যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে বুধবার 59 জনের নমুনা পরীক্ষা করে চুয়াডাঙ্গায় 11 জনের কোভিড-19 পজিটিভ পাওয়া গেছে এর মধ্যে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে দুইজন ও সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে দুইজন রয়েছেন টাঙ্গাইল এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ 13 জন আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা 73 জন নোয়াখালীতে নতুন করে 9 জন আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা 78 জন জয়পুরহাটে সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের নিয়ে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা বিষয়ে মিডিয়া প্রেস হয়েছে যাজাবর মিন্টু চ্যানেল আই গণপদের খবর এখনকার মতো এই পর্যন্তই পরবর্তী কৃষি সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে